январе 2015 года Антон Геращенко в своем FB-аккаунте сообщил о презентации сайта Миротфольц, содержащем базу данных с информацией 9000 террористов и их сообщников. Давайте поближе познакомимся с сайтом Миротворец и его базой данных. А самое главное, научимся правильно с ней работать. Итак, чтобы не запоминать URL проекта Миротворец, мы на него перейдем простым способом. Погуглив слово Миротворец. В результате мы получим первую позицию поиска. Что мы видим на сайте? Слева поиск по базе данных, а сверху в навигации сама база данных под названием «Чистилище». Перейдем на нее и посмотрим, насколько она увеличилась в момент ее презентации. На первой странице мы сразу видим информацию о 10 фигурантах, а дальше надо листать. Листаем. Раз, два, три, четыре. Нудно. Попытаемся обмануть и сразу перейти. Например, на 30-ю страницу. Переходим. О, что мы видим? Обман не удался. Возвращаемся и продолжаем листать. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опа, опять ограничения. Получается, что всю базу на блюдечке с голубой каемочкой я не получу. Сайт выдает не более 9 страниц информации. 9 умножим на 10, получаем 90 персоналей. Что делать? Попытаемся воспользоваться поиском. Ставим курсор в поле FIO и жмем Enter. Упс! Опять ограничение. В поле FIO надо вносить фамилию и имя. А если я не знаю? Идем в справку и читаем. Для того, чтобы исключить поле, фамилия, имя, отчество из поиска по чистилищу и делать поисковые выборки, надо в него ввести фразу «Ключ». Всем известную фразу «Ключ». Отлично. Возвращаемся к поиску и вписываем фразу «Ключ». Далее простенько. Давайте посмотрим, сколько киевлян в этой базе. Вбиваем в поле «Адрес Киев». О! Янакио. Янакио это не Киев. Сто пудов. Нам нужен Киев. Смотрим стандарт формата написания. У нас получается, что после названия города надо ставить запятую. Ставим. Получаем. О! Киев, Киев, Киев. Но опять-таки. Чувствую тут более чем 10 страниц персоналями. Надо еще больше сузить поиск. Отказываемся от Киева. И посмотрим, сколько у нас министров. Вбиваем министров. Тю. Министров нет. А -а -а -а. Ты я безграмотный. Тяжело будет безграмотным российским террористам пользоваться чистилищем. Надеюсь, свою фамилию и имя пишут они без ошибок. Но не факт. Исправляем ошибку. И опять ищем министров. Ух ты. Сколько их наплодилось. Чувствую, надо еще сужать. Сужаем до министр культуры. О, наш голый министр ЛНР. Понятно, идем дальше. Так, поиск у нас никуда не пропал, а лишь свернулся. Разворачиваем и продолжаем. Вводим ключ. Стоп. Давайте введем не прозвище, кликуху народную, а настоящую фамилию и имя. Путин Владимир. Отлично, есть. Все просто. Но давайте лучше посмотрим россиян, воюющих в Сирии. Поиск усложняем, раскрываем, вводим ключ «Страна Россия» и в описании «Воюющий в Сирии». Достаточно правильное склонение «Сирия». Ух, их тоже полно. Получается, что самый точный поиск – это вот фамилии и имени. Давайте Попробуем распространенную фамилию. Петров и имя Сергей. Ух, да. Угадал с распространением. Сужаем. Россия. Отлично. Уже четверо. Итак, делаем выводы. Результаты поиска по базе ограничены десятью страницами. Поиск должен быть как можно точнее. Лучший вариант набирать сразу фамилию и имя. Не имя и фамилию, а сначала фамилию, потом имя. Написание должно быть грамотно и без ошибок. На этом откланиваюсь. Всем пока. Удачной вам ловли. В чистилище миротворца.